Empresyonizm akımının en önemli isimlerinden biri olan Ressam Pierre Auguste Renoir'ın çalışmalarını nasıl ayırt edebiliriz? Öncelikle Renoir insan figürü ve insan figürlerinin etkileşimleri üzerine odaklanmış. Ama dış mekandan gelen ışık efektlerini de başarılı bir şekilde resimlerine taşımıştır. Renoir'ın resimlerinde yaptıkları şeylerden zevk alan insanları ve aralarındaki etkileşimi görürüz. Flörtleşme, Renoir'ın sıklıkla kullandığı temalardan biridir. Bu resimde de bu temanın işlendiğini görüyoruz. İnsan etkileşiminin en sanatsal yanlarından biri. Meslektaşı Monet'in resimlerine karşı Renoir'ın bu resminde dikkat çekici bakışmalar söz konusu. İnsan figürü, yüzleri ve ifadeleri dikkatli bir biçimde işlenmiş. Merkezdeki erkek figürün arkası dönük olsa da kim olduğunu bildiğimiz hissine kapılıyoruz. Sırtını nasıl da eğdiğini görüyor musunuz? Sol eli cebinde, sol dizini hafifçe bükmüş, sağ eli hareket halinde ve tüm dikkatini sağındaki salıncağın üzerindeki genç kadına vermiş. Bu kadının dikkatini çekebileceğinden son derece emin. Genç kadın biraz çekingen, bakışlarını adamdan kaçırıyor. Kolları adama doğru açık olsa da kendisi sola doğru bakıyor. Herkes o kadar doğal bir biçimde poz vermiş ki insan bunun gerçek bir sahne olabileceğini düşünmeden edemiyor. Bize dönük olan adamın yüzünün bir kısmı ağaç tarafından gölgelenmiş. Elini ağaca doğru koyup vücudunu rahat bir pozisyona getiriyor. Küçük kız da ellerini önünde kavuşturmuş, sanki adamla kadını izliyor. Resimdeki bakışlar biraz karmaşık. Arkası dönük adam kadına bakıyor. Kadın soluna. Yüzü bize dönük olan adam arkası dönük adama, küçük kız da Adamla kadın arasındaki etkileşime. Bakışmalar tipik bir Renoir resmi özelliğidir ve dış mekan ışığının efektlerinin resmedilmesiyle dengelenmiştir. Dış mekanda yapılan bu resimde yerde gördüğümüz benekler ışığın ağaçların arasından düştüğü anlamına geliyor. Bu sanat eleştirmenlerini pek de mutlu etmeyen bir özellik. Pembe ve morlarla şekillendirilen gün ışığı. Akademide ya da Fransız Güzel Sanatlar Okulu'nda eğitim gören ressamların gün ışığını ve gölgeleri boyama tarzı kesinlikle bu değildi. Tabii bir de renklerin abartılması söz konusu. Örneğin gölgeler mavimsi morlarla, ışık ise pembe sarı turuncularla boyanmış. Karşımızda güçlü renklere ve zamanın donduğu bir ana gösterilen büyük bir hassasiyet var. Renoir bu resmi yaparken, Çizim ve üç boyutlu şekilleri tuval üzerine ışık, gölge ve kontur kullanarak aktarma konusunda öğrendiğim her şeyi unutacağım. Ve bu sahneye baktığımda sadece hangi renkleri, hangi şekilleri göreceğimi hayal edeceğim demiş olabilir. Adeta kendisine sanatın nasıl olması gerektiğine dair öğretilen her şeyi unutarak sadece optik ve görsel deneyimlere odaklanmış gibi. Formların da renklerle, tonlarla ve ışıkla kurulduğunu görüyoruz. Keskin köşeler ya da konturlar ya da formları çevreleyen çizgiler yok. Her şey bir rengin başka bir renkle yan yana kullanılmasından ibaret. Akademinin kurallarına karşı gelen gevşek fırça darbeleri ve keskin olmayan formlar, empresyonizm yani izlenimcilik akımının karakteristik özellikleri arasındadır. Resme bir dengesizlik hissi hakim. Sol tarafta üç figür ve bir ağaç varken... Sağ tarafta sadece kadın var. Salıncağı taşıyan ipe dikkat edin. Dışarı doğru esnemiş. Kadının da salıncağa tek ayağını koymuş olması resmin dengesizliğini destekleyen başka bir ayrıntı. Resimde son derece canlı ve hareketli bir hava olsa da bunun aynı zamanda özenli bir biçimde yapılmış bir araştırmanın ürünü olduğunu düşünüyorum. Bir anı yakalamış, spontane bir resim gibi duruyor olabilir. Ama Renoir'ın figürleri çok dikkatli bir biçimde incelemiş olduğu kesin.